等谁呢？我知道了，你在等黄秘书。<笑>对呀、啊，就是等黄秘书，他这会儿该下班了。哎呀，有个好爸爸真好，不想送信了，立马就可以去局里当秘书。他说，他说这是为了我，为了你。我妈看不起送信的，所以他说要让我妈看得起，他就想跟你好。我知道。那你喜欢我妈吗？我也不知道，嗯，反正跟他在一起，什么都不用担心，而且挺开心、挺快活的。你看，我妈每天都夸他呢。嗯、那你喜欢陈大明吗？陈大明，嗯，我也不知道，但是跟他在一起，只要面对面的时候，我就特别的紧张，我这心里扑通扑通的跳。那他走了，你想他吗？我挺想他的，每天我都在想，他在干什么呢？在部队里好不好？怎么还不给我们写信？你想他吗？我也想他呀，我每天都会去传达室看有没有他的信，如果没他的信的话，我就觉得挺失望的。所以我每天就特别盼着黄小猫能来，他只要一来。我就不想陈大明了。等他的那不如当年轻的，等等等，的情娘亲不如老了喜庆，等等等，嗯，滴答滴答，滴答滴答滴，等等不等。哎，兰柔。你和小乔怎么说的？想听吗？说你呢。让你承认错误，你说我干嘛呀？谁稀得说你呀、啊？那不是话赶话吗？说什么？你想听吗？不想听，问你干嘛？我还不告诉你了。你们这些女人呐，都是精神病。哎。我回来之前你干嘛去了？这么晚才做饭？我去公会找老陈了。姚兰在吗？在。他们干嘛呢？哎呀，看个片儿呗。我琢磨着，咱们家当兵那名额啊，还真不应该让出去。又哪儿不对劲儿了？你说陈大明当兵走了，这李瑞啊，原来还半个月回来一趟，现在倒好，一个月都回来不了一趟了。董春花说的还真没错。你们这些女人呐，真没办法说你们，这没事都得让你们给说出事儿来。那还是有事儿，没事儿怎么能说出事儿来呀、啊？阿姨，慢点，慢点，慢点，我来，我来。现在开车送信了，昨天还骑自行车呢。乔大夫，腿好了，出院了。嗯，好多了，谢谢啊。以后要注意身体了。来，乔阿姨慢点。来，东西给我，走。小茂，你对我们家属区的路还挺熟的哈。哦，当然啦，邮递员就得如路。那个齐强啊，快把小猫手里的东西接过来，他要急着上班呢，哦嗯、你就就送到这儿吧，别进去了。刚才司机师傅说了，还要回单位还车呢。没事啊，有送您进去吧。不，就送到这儿了。小猫，阿姨这次住院呀
一定要好好的谢谢你，不光谢谢你呢，还要谢谢你的父母，谢谢你家的阿姨，更要谢谢你的姑姑。没事儿，住院的钱算阿姨借你的，我会还给你的。啊、别别，阿姨，那个钱真的真的不用还。不行，你一定要听阿姨的，我是要还的。司机师傅，谢谢你啊，真是太辛苦你了。没事没事，不客气。再见啊。那行，阿姨，您就好好注意身体吧，我就先回去了。西桥，你好好照顾阿姨啊。谢谢啊，再见啊。没事。西桥。我没猜错的话，他就是追你的那个邮递员吧？聪明，真聪明！我是一住院，你们就演起戏来，把我这个曾经当过演员的都蒙在了鼓里。病房是他调的，慢慢的，医生是他找的，用他姑姑的名字住院拿药，连我每天喝的汤、吃的水果都是人家的。我欠人家的太多了，我得用我的女儿去还。我这该死的腿，这该死的腿。陈大明终于来信了，一封给齐桥，一封给我。在信里，他向我描述了新兵连有趣的生活。最后一段他说：“华沙，对不起，有一件事情我很抱歉。”当时我被北大推回来的时候，还怀疑过你，而事实说明，我是冤枉你了。你的实际行动证明了，你是我陈大明最好的哥们儿。你一封我一封，我的都看了。生活，嗯，有多么多么紧张，嗯，当兵多么多么艰苦，应该和你的差不多吧？得了吧，你那个至少也五页呢，我那才一页，怎么可能一样？肯定里面全写的是乞巧啊，乞巧，我是多么多么多么的想念你啊，想念你。要说准啊！我知道，男生都喜欢漂亮的女生，我长得又不漂亮。就算男生给我写信，也就写那么薄，那么薄一张。谁说的？我就觉得呀，你长得特别特别好看，眼睛大大的，一笑多甜呀！别安利我了，没有。我长什么样我知道。说，黄小茂也喜欢你，陈大明也喜欢你，那你还不得跟那祥林嫂似的，从中间，咔，这么一劈，然后左边给陈大明，右边给黄小茂，嘿，讨厌。哎，你说，如果他们俩都追你的话，你跟谁好？我，他们俩没全都喜欢我。我是说，如果。如果他们俩都追你，你喜欢谁呀、啊？没有如果。哎呀，你必须说一个。不知道。我哪知道跟谁？你说我喜欢谁？我觉得你喜欢陈大明。陈大明？嗯，不可能，我最烦他了，你知道的。我告诉你，烦就是喜欢，打是亲，骂是爱，你就是爱陈大明。<笑>打是亲，骂是哎，亲，打是亲，打、啊、是亲，我，你喜欢陈大明，你喜欢陈大明，就是喜欢。齐晓的话没有说错，在那天以前，如果说我喜欢过一个男孩子的话，那个人就是陈大明。陈主席，你的豆腐，陈主席
，你的豆腐。陈主席，你的豆腐好了。别喊了，我给他拿去吧。啊。喊你呢，你的豆腐。谢谢谢谢，来坐吧。哎。<笑>心急啊，吃不了热豆腐，看什么呢？大明来劲了，是吗？嗯，说什么了？他说呀，新明莲特别苦、嗯，他自己也很努力，这一个月呀、啊、受了两次表扬，是吗、哎？你说他是不是吹牛呢？哎，给你看看。这部队啊，就是锻炼人，可不是嘛？他从小自由散漫惯了，让部队啊好好管管他。完了，完了，完了！哎，欠揍啊你！哎，嫂子看了吗？没呢。从大明走这一个多月了，他没回来过。哎，今天是星期六吧？嗯，对。说不定他现在回来了。我得回去看看你。嗯，快走吧。那你在这儿慢吃啊嗯。嗯。我先走了。哎，我给大明把回信写好了，你看看，再加上几句，明天早上我就去发。我不看。想发就发吧，要不我给你念念。大明你好，今天我和你妈都非常高兴，因为终于盼到了你的来信。大明，从小到大，这是你第一次离家远行，我和你妈很不放心。没有收到你的来信之前，我们天天都在担心。不知道部队生活你能不能适应？今天接到了你的来信，我们心里的石头终于落地了。行了，行了，我们行了，别念了。我知道你就会写这一套。那这样子写不行啊？没什么不行。你是他爸爸，你想怎么写就怎么写。只有一条，你别扯上我，你别用我们呀，我和你妈呀之类的词就行。你这是什么意思？我不懂。不懂啊？那好，我告诉你，因为我们的观点不同，你觉得大明当兵你就很满足了，我不满足。我给他定的目标是北大，而且他已经考上了。我也希望他上北大，这不是没上成吗？那就应该坚定不移的继续复读，明年再考。可是他自己不愿意复读啊，他自己不愿意，那要你这个家长做什么？一残疾，他的前途全毁了。哎，这倒不一定。我跟你说啊，条条大路通北京。哼，我知道你又要说，他还可以上军校，还能当将军。这一点呀，那大明他自己非常自信。哼。你以为将军那么好当啊？幼稚。当时老马来说参军的时候，你也没反对呀、啊。我反对，我怎么反对？我不在家，你把该定的全定完了，我怎么反对？怎么是我把该定的定完了？这大明他自己也愿意去啊！你不是一直给我说要尊重大明自己的意见吗？啊！而且那几天。你天天在那唠叨，完了完了，大明的前途毁了，大明以后什么也做不成了，他需要换个环境了，这些不是都是你在那叨叨叨的、啊？行了行了行了行了，好了，我知道，你把一切事责任都推到我的身上，可以，行了，不说了。我真不明白今天你是怎么想的，本来今天收到大明的信，我的心情挺好的。而且杨亮老师看了信也挺高兴，让我赶紧给大明写回信，说趁热打铁，鼓励鼓励他。姚兰也看信了，看了，我让他看的。我这个当妈的还没看呢，他就先看了。他是咱们家什么人啊？这
你你在这说什么呢？他是大明的班主任，关心大明，而且这信上写的都是好的，也没有什么见不得人的秘密啊。哎，陈天，我发现，在这个厂里你还真有一个知音啊。你这句话说对了，姚兰还就是我的知音，哎，他理解我，他愿意听我把话讲完。而且我在写《仿制女工组歌》的同时啊，他给了我很大很大的帮助。我那个歌词是越写越好，越写越好，连《工人日报》都发表了。在大明出事那几天，我是万念俱灰，整个人啊都快崩溃了。哎，是他给我的鼓励，让我振作起来。他还说，只有你振作起来了，孩子才能振作起来。你看这说的多好！真没想到啊。一个傻乎乎的老姑娘到你嘴里，简直成了仙女儿了。你这人就是这样，你眼里谁都看不上，说这样谁都是傻乎乎的。其实那姚老师不错。是啊，不错啊，不错就娶她呀。你这是胡搅蛮缠，我咋能娶她呢嘛？怎么不可以啊？跟我离婚啊，离婚就可以娶她。你说什么？离婚啊？离,离婚？离就离，有啥了不起的？那过不下去就离呗。而且咱现在，这跟离婚有啥区别啊？你看。春天，你总算把实话说出来了吧？我把实话给说出来了。这，明明。不累，医生啊，让我每天走两次，我呢，多走几次。这院子收拾起来了，显得挺宽敞的。西强，哎，今天天特别好，啊、嗯，去把被子拿出来晒晒，啊、嗯。王秘书，哎，这陈主席，啊、呃，对，我看看乔的乔大夫。妈，你看什么呢？明知故问。来了咋不进去呢？啊，哎，乔大夫，黄秘书来看你来了。啊，来了来了。乔大夫。哟，黄秘书来了，你就快请进吧。啊，啊我，啊，行。李瑞回来了，啊，不进来坐坐。不了，我还要去买排骨呢。哎，你这就要走啊？啊，单位有事，我得早点走。该吃饭了，吃完饭再走吧。我不吃，我不饿。我现在就做，快的很，快的很。我不饿啊。哎，你看，你喜欢吃排骨，我拍了一个多小时的队才把排骨买回来。不做了。哎，你看，那咱有鸡蛋，我给你下碗挂面。不饿。那你的换洗衣服带了没有？带了。你等一下，我骑车子送你。不用。小茂，哎，你说阿姨说的有道理吧？啊，有道理，有道理。既然阿姨说的有道理，我希望呢，你按照我说的意思去做啊。哎，好好。那你给我重复一遍，我都说了哪三条啊？啊，哦、啊、哦
呃，呃，呃，第一条，嗯，齐桥现在还小，呃、还还不到谈恋爱的时候，所以，呃，他现在最主要的任务就是努力复读，争取明年考上大学。对对对，过早谈恋爱呢，影响学业。你说这学习不好，以后能有什么好前途啊？也找不到好工作。嗯、第二条呢？第二。呃，厂里人多嘴杂，呃，搞不好就会让人误会，以为真怎么怎么着了，所以，我没事儿，不要经常到厂里去。基本意思有了，但是不完整。嗯、第三条呢？啊、呃，第三<咳>，第三条。目前只是只是普通朋友，所以我们两个不能单独活动。这是原则，最重要了。嗯、小茂，我看你啊是个懂事的孩子，特别善解人意。陈主席，李瑞，陈主席，家里有人吗？李瑞，家里有人吗？杨老师，你怎么来了？我呀，给大明写了一封信，托你们一起给寄过去。我想多一个人鼓励他，他可能更加努力。谢谢。杨老师，真的谢谢了。陈主席，你怎么了？没怎么样。李瑞呢？啊，走了。又走了。人家工作忙。李瑞多不容易啊，他一个沙场工人。靠自己的努力考上了研究生，又到设计院当了技术员。这些年，一个人在外面闯，那得受多少委屈啊！回到家里，看到自己的丈夫闹闹情绪、出出气，那是可以理解的呀。我知道他不容易，所以，他每次回来，我什么活都不让他干，他不管说什么，我也都不计较。过去他可不是这样子，啊，这几个月，不知道怎么，他突然给变了，是不是更年期到了？反正我也不知道为什么，反正他一看见我就别扭。算了算了，你又开始埋怨了。哎，我们换个话题吧，我们谈谈纺织女工组歌的事儿吧。你的那个歌词啊，我拿给军区歌舞团的林团长看了，他看完怎么说的？二话没说，当下就答应担任整个组歌的作曲了。太好了，只要他肯出山呀、啊，这组歌肯定没问题。那是呢。哎，你看，光顾了说话，都没给你倒杯水。哎，你别忙了。杨老师，你每次来呀、啊，都能给我带来好消息。来来来，先先先喝点水。哎，谢谢谢谢。哎，对了，我上午买了不少的菜。还有排骨，今天李瑞美这口福啊，我全当是招待你了。啊、那我就不客气了。<笑>哎，你呀、啊，今天休息，我来露一手。你，你还会做饭？会做。哎呦，好了，好了，哎呀，这看着都好吃啊！你先吃啊，我再做个菜，再做个汤。哎，来来来，一一块吃，一块吃。哎呀，你先吃吧，也不知道好不好吃。好吃，还没吃呢。只要是别人做的都好吃，肯定做的比我做的好
好长时间我都不做了，手生了，也不知道咸不咸。嗯，来，不咸不咸，味道刚好。来，你你尝尝，你尝尝。啊、我我这。你怎么又回来了？来来来，刚好，来尝尝姚老师的手艺。哎，对，我一我看着，尝尝我做的排骨。来，你先吃。明天，明天，哎呀！老师，啊，没事没事。哎，杨老师，你你带围裙干嘛呀？哎，哎，杨老师，你这是干什么呀？你听我跟你说，你闭嘴，我不想听。你脏了我的眼睛，不要再脏我的耳朵。我们干什么了？干什么了呀？干什么了？你说你干什么了？我前脚刚走。你就把他招到家里来，两个人过起小日子了啊！我就说你怎么那么希望大明去当兵？你嫌儿子和我爱你的眼挡你的道是不是？我刚离开，你们怎么那么迫不及待呀？你胡说八道！我胡说，我胡说八道什么了？你这个文青，你装的可真像呀！你当着我的面，你买菜做饭忙这忙那，我刚走你就把相好的招到家里来，两个人吃吃喝喝混在一起。到了晚上还不得睡在一个床上？你哎，李瑞，李瑞，哎，你不能走，你走，你别走，你别走，你别走，哎哎，李瑞，哦呦，李瑞，你站住，你回来。哎呦，哎呦，我的肚子！你都这样了，还打听点别人家的事儿，你累不累？谁要管你家这破事？我的鱼！的围裙，李瑞呀、啊，手里拿个擀面杖，在后面追，老陈又去追李瑞，哎呀，简直是乱套了他们家。哎哎哎，真的，真的，你们不信？杨澜跑出来撞我怀里，差点动我胎气。那后来呢？啊，后来，杨澜到底年轻，跑了。不会吧？哎，你们不信啊？你不信啊？你等着吧，咱们厂呀，要出大事了。咱们厂啊，要出大事了。哎，这话从他嘴里一说出来，那肯定得下蛋。老妈，看看这个，这是什么呀？陈天的爱人李瑞寄来的。李瑞？对，一封是寄给纺织厂党委，还有一封寄给学校党支部。两封的内容都一样。都是检举他的爱人、工会代主席陈天和学校的女教师姚兰之间，说有什么不正当的男女作风问题。他恳切希望
组织对这两个人的资产阶级思想进行及时的挽救和教育，不要越花越远。眼下这劳动竞赛正热火朝天，咱还指望工会给咱鼓劲儿呢？这倒好，工会代主席出事儿了，这事儿弄的。是这老板，你先找老陈谈谈，要他个态度。我还有事先走。行，好吧，你慢走就行了。嗯。一张。哎呀，他在家属一个电影。什么什么电影啊？三个。女神。啥时候电影？快吃吃吃。这是你们。西张。哎，老陈。啊。晚上吃完饭到我家来一趟。有啥事你就在这儿说嘛。在这说不方便，去了你就知道了。哎，西张五组的组长来了没有？哎，别急嘛。哎，小杨，你怎么能干出这事啊？你是老师，要为人师表。去去去去，上课去。小姚，你让学生们怎么看你啊？你是咱们学校重点培养对象，我好不容易到教育局争取了一个去北师大进修的名额，那是让你去的，结果你，校长。我和陈主席真的什么都没做，什么都没做。那为什么陈主席的爱人要反映你？我告诉你吧，人家反映的非常的具体。一进门，你们在哪个位置，姿势是什么，人说的是非常的详细，这不是编造出来的。还有，你们是不是一起去看过电影？看过一次，可是男女不是夫妻，是一起去看电影。这正常吗？你也承认，他曾经说过你是他的知音，他和你在一起才有自信。一般的同志关系是这样吗？小姚，你还年轻，又没有结婚，不要把男女的作风问题不当回事儿，这很严重。你不仅破坏了别人的家庭，而且还影响学校的声誉。更可怕的是，至今你竟然还认识不到。校长，您别说了，我辜负了校领导对我的希望。学校怎么处分我都可以，可是不要影响我以后的工作。小姚，你糊涂呀、啊！你犯了错误，你犯了生活作风的错误。你要写检查，检查还要通过，你要交代问题。交代问题，不是都说完了吗？还交代什么？姚兰老师，你让我说你什么好呢？人家的老婆在现场都抓住了你们，还写了检举信。你要交代你们什么时候认识的？你们的关系是什么时候发生变化的？具体的，你们两个偷偷的背着人都干了些什么呀？到家里来，就是不想让这件事儿再扩大。老陈，我说你真糊涂啊啊！这事也能搞吗？那姚兰是个未婚姑娘，你又是一个有妇之夫，啊？你和李瑞两地分居，全想谁？有多少只眼睛在替他盯着你啊？你们家李瑞啊，又那么敏感，你就是想搞，你能搞成吗？你简直是自取灭亡，干嘛给自己扣屎盆子呀
，李律，怎么会这样呢？其实，我跟姚兰老师那就是普通朋友，什么也没干。我当保卫科长这么多年了，这种事啊，我处理的多了。不管发展到什么程度，上了一问，跟你说的都一样。我们只是普通朋友，我们什么也没干。我跟他们不一样。我跟杨兰老师就是清白的，什么都没干。老师，这封信可不是写给我的啊，那是写给厂党委的，所以厂党委非常重视，让我先跟你谈。我告诉你啊，咱俩今天的谈话绝不是哥们聊天。我可是代表组织来向你了解情况，对党组织的忠诚和老实，那是党员的基本原则。你是个预备党员，又是代理工会主席，你说你工作干的也不错，你说再有三个月就要转正了，在这个时候出这种事儿，后果你想过吗？我什么都没想，我压根就没想到李瑞会给我来这么一手。李瑞不但给强党委写了这封信，还给姚兰他们学校党支部写了，不管怎么说，影响特别大。你的预备党员资格，我估计是完了。连我这个入党介绍人也得做检查。老马，咱们共事这么多年，我是什么人，你还不知道？老陈呐、啊，一开始有人议论，那传到我耳朵里，我也不相信呢。可群众的反应，厂领导就得重视，尤其是自己老婆作为受害人的检举。那可是相当一颗原子弹的杀伤力啊！啊，老陈，李瑞可能是一时糊涂，我现在就找他去，让他把这封信收回。李瑞，你干嘛去啊？那李瑞现在正在火头上，你现在去，不是火上浇油吗？你对对对对。那你说，那你说让我怎么办？怎么办？现在就看你对错误的认识。我认识什么呀？你看，你看，我刚才跟你苦口婆心说了那么半天，你怎么还这种态度啊？你啊，你请姚兰看电影，有没有这事儿？有，你还说只有姚兰最懂你，她才是你的知音。这话你跟李瑞讲没讲过呀？我不是那个意思，就上星期天啊，李瑞前脚刚走。姚兰就到了你们家，对不对？他是给我送信来的啊，不，他是给大明写的信，让我一块发出去。你甭管他来干啥，有没有这么回事？有。姚兰给你做的饭吧？做的饭又怎么了？你听我说完、啊。你是不是还喂他吃红烧排骨了？喂没喂啊？哎呀。他做好以后说可能咸了，我吃了我说不咸，不信你尝尝啊，这就算喂啊，那还不叫喂啊？那你说的喂也就是喂了，怎么办吧？老陈呐啊,啊，有些话该讲，有些话就不能随便讲。还有，你跟李瑞说，过不了就离婚，离婚就娶姚兰，说没说过？说过。这是他说我的啊，而且那是气头上的气话，那也算数啊！你真是实在的发傻呀你啊啊！笑话，气话，那气话也是要经过大脑思考才能说得出来的你听好了啊，我给你归纳一下：一个有妇之夫，由于夫妻长期两地分居，产生了孤独和苦闷的心情。别激动，听我慢慢说啊。呃，利用工会工作的便利，把一个独身女教师搞到了合唱队，借助于创作歌曲的机会和这个。单身女老师，单独见面促膝谈心，然后单独看电影
，在确认自己老婆不回来的情况下，和这个女人在家里偷偷约会，然后发生了亲密的行为，结果怎么样？结果被自己意外归来的老婆逮个现行。老陈，你还能说这两个人之间的关系只是普通的朋友关系吗？这欲嫁之罪，何患无辞？哎，姚兰老师知道这回事了吗？你以后不要再提他，好不好？他的事不用你管，有学校领导处理。李瑞的事儿啊，他给强党委写信，谁都没想到。我呀，也不知道能帮上你什么忙，但有一点你要记住，要端正态度。